Раскольников хочет сразу выгнать Свидригайлова, но тот убеждает, что действительно был влюблен в Дуню. Но тут же он рассказывает о своей прежней жизни, полной сомнительных похождений. Свидригайлов вдруг сворачивает на потусторонние темы, признаваясь, что ему несколько раз являлись привидениями умершие. Он рассуждает о том, какова будет вечность в будущей жизни. А вдруг это просто какая-нибудь закоптелая баня с пауками? Наконец, Свидригайлов объясняет цель своего визита. Он просит Раскольника устроить ему последнее свидание с Дуней, предлагая за это подарить ей 10 тысяч рублей. Раскольников с негодованием отклоняет это предложение. Раскольников и Разумихин по просьбе Дуни приходят на встречу ее и матери с Лужином в номерах Бакалеева. Лужин выражает недовольство присутствием Раскольникова. Дуни предлагает им двоим примириться. Лужин в ответ намекает, что она возгордилась, ожидая неких благ от Свидригайлова, о приезде которого в Петербург он уже осведомлен. Разгневанной Дуни выгоняет Лужина, отказываясь далее считать его своим женихом. Раскольников уходит, прося мать и сестру не искать встречи с ним, пока он сам к ним не придет, если все воскреснет. Все потрясены его странным поведением. У Разумихина впервые мелькает мысль, что Родион может быть убийцей. По просьбе Раскольника он принимает на себя заботы о Дуне и Пульхере Александровне, становясь для них сыном и братом. Бросив мать и сестру, Раскольников идет к Соне Мармеладовой. Видя общность ее судьбы со своей, он говорит ей, «Ты тоже переступила, ты тоже загубила жизнь, хотя свою, а не чужую, но это все равно. И грех твой оказался напрасным, ты никого так и не спасла. Пойдем дальше вместе. Главное – сломать, что надо, навсегда страдания взять на себя». И так обрести свободу и власть над всей дрожащую тварью. Раскольников целует Соне ногу, кланяясь в ее лице всему человеческому страданию. Соня пока не понимает смысла его спутанных слов. Увидев на комоде Новый Завет, Родион просит, чтобы Соня прочла ему главу про воскрешение Христом Лазаря, который был в гробе четыре дня. Столько же, сколько прошло от убийства Алены и Елизаветы. Ни Раскольников, ни Соня не знают, что за дверью в стене их разговор подслушивает поселившийся в соседней квартире Свидригайлов. Раскольников приходит в контору к Порфирию. «Допрашивайте или позвольте удалиться», – заявляет он ему. Порфирий в странном состоянии, возбужденно бегая по комнате, начинает объяснять. «Иного преступника лучше не арестовывать сразу, а подержать на свободе. Тогда он сам не выдержит неопределенности и начнет около меня, как бабочка у свечки, кружиться, да прямо в рот и влетит». А арестуешь, он только укрепится этим и замкнется в себе. Раскольников в истерике кричит, что Порфирий все лжет. «А я знаю, как вы в квартиру старухи потом ходили», – отвечает тот. «У меня в соседней комнате сюрпризик есть. Хотите посмотреть?»
При самой кульминации разговора в кабинет друг ходит арестованный маляр Миколка, вырвавшийся от стражи, и делает признание, что это он убил проценчицу Алену и ее сестру. Порфирий явно не верит его словам, но Раскольникова отпускает. Придя домой, Родион друг видит, как к нему входит тот самый мещанин, что называл его убийцей. Теперь мещанин просит прощения. Он видел, как Раскольников приходил в квартиру убитой, возымел на него подозрение, пошел с доносом к Порфирию и был сегодня тем самым сидевшим за стеной сюрпризиком. Однако, слушая, как следователь мучил Раскольникова, Мещанин пришел к выводу о его невиновности.